gratis, eh, suka kan barang-barang gratis, senilai 2,5 juta bisa dapat hadiah, terus certified secara internasional oleh Kotpolitan dan Alibaba. Apaan tuh bang? Ah, hari ini gue mau kenalin kalian dengan sebuah program yang sedang diadakan oleh Kotpolitan teman-teman, bernama Dev Handal. Nah, Dev Handal ini bukan sebuah program beasiswa yang biasa-biasa aja, oke? Okay? Ini seperti yang gue mention tadi, ini completely free, namanya juga beasiswa ya kan? Dan certified internationally by Alibaba. Nah, ini menurut gue cocok untuk kalian yang mungkin masih mencari kesempatan untuk menjadi seorang software developer yang pengen cari tempat belajar yang pas dan nyaman, ramah di dompet, ya kan? Menurut gue ini program yang cocok untuk kalian. Nah, daripada gue terlalu banyak basa-basi di sini, mendingan gue mau langsung sharing aja beberapa informasi terkait program ini. Siapa tahu ini cocok untuk kalian dan kalian tertarik untuk daftar. Oke, okay, nah sekarang kita udah sampai di landing page-nya Dev Handal. Ini kalau kalian mau check it out sendiri, ada di devhandal.id. Silahkan di visit aja, linknya gue akan taruh di description. Nah, di sini tertara beberapa informasi terkait programnya gitu ya. Kalian bisa baca sendiri sebenarnya. Kayak contohnya di bawah sini, Jumlah pendaftarnya itu udah 24.000 ribu, ya, ini banyak banget peminatnya. Yang udah terima beasiswanya ada sekitar 6 ribuan, kayak gitu. Terus ada beberapa uh, program beasiswa yang kalian bisa lihat yang lagi diadain sekarang ini. Kayak contohnya sebelumnya, oke okay, ada yang namanya Kode Bisa, tapi ini udah tutup. Sekarang yang ongoing adalah Dev Handle 2024 Batch 1. Periodnya kalau kalian bisa lihat, start dari 21 Juni sampai... 23 Agustus 2024 nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait pendaftarannya. Terus nanti ada testimoni juga dari teman-teman yang udah ikut program ini kalian bisa cek sendiri. Ada bagian FAQ juga. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya ke admin ya, oke, okay, coba cek dulu di FAQ siapa tahu pertanyaan kalian udah dijawab di sini kayak gitu. Di bawah juga tertera media partners dan kampus partners yang kalian lihat ini bukan main-main, ini program yang sangat-sangat serius didukung oleh Oke, okay, institusi-institusi yang sangat-sangat ya besar kayak gitu. Nah sekarang tapi kita lanjut aja ke main eventnya ya. Ini main information yang gue mau sajikan ke kalian. Bagian sini, di button paling atas ini yang basic software terbaru, kalian klik aja. Akan diredirect ke halaman yang lebih informatif terkait uh, program ini. Oke, okay? gue nggak bohong. Lihat di sini, ini sertifikasinya secara internasional untuk program Dev Handal 2024 ini. Sertifikatnya dari mana? Nih, lihat descriptionnya. Sertifikasi internasional dari Alibaba Cloud dan tentunya tidak dipungut biaya teman-teman. Ini fully free. Ini benar-benar gratis. Nah tadi seperti yang gue udah bilang, batas pendaftarannya adalah sampai 23 Agustus 2024. Kalau kalian nonton video ini pas upload, harusnya ini masih ada waktu sebulan lebih ya untuk kalian daftar. Tapi gue anjurkan jangan terlalu lama, jangan sampai kelupaan, oke? Okay? Kalau kalian udah tertarik, mendingan langsung gabung aja, daftar aja. Terus di sini ya ada beberapa informasi juga terkait uh, Dev Handal. Ya kalian bisa baca sendiri sebenarnya. Tapi poin yang gue mau tekankan di sini, kayak ini salah satu benefit yang kalian akan dapetin adalah networking di program Meetup, di event Meetup maksudnya, oke? Okay? Dan ini Meetupnya teman-teman, ini bukan secara online doang, tetapi bisa secara offline. Di meetup ini kalian bisa ketemu gitu dengan teman-teman yang mungkin se-generation yang mungkin masih memulai karirnya sebagai seorang software developer tapi bisa ketemu juga sama profesional yang udah berpengalaman di industri. Jadi kalian bisa dapat kesempatan untuk uh, sharing insights dari mereka, terima uh, apa namanya pengalaman yang mereka udah lewatin, habis itu kalian bisa tanya-tanya apapun itu yang kalian mau tanyakan terkait Uh, karir mereka mungkin atau experience mereka gitu. Jadi menurut gua ini program yang sangat menarik karena jarang ada ya program beasiswa yang ngadain meetup juga. Oke okay? dari sisi networkingnya itu juga ke cover. Oke okay? nggak cuma materi tapi network kalian itu juga akan expand kayak gitu. Nah kita scroll down lagi. Ini gue juga nggak bohong tadi di intro bahwa nilai dari beasiswa ini sekitar dua setengah juta. Dan kalian bisa lihat benefit yang kalian bisa dapetin di kemudian hari, ya kalian bisa baca sendiri di sini, kayak gitu. Nah, tapi sekarang gue mau bahas detail dikit tentang programnya. Di sini, beasiswanya udah pasti seperti yang kalian tahu adalah pemrograman, terkait pemrograman atau software development. Nah, di sini materi beasiswanya itu kalian bisa pilih. Kalian mau ngambil jalur yang front-end atau jalur yang back-end. Cuma bisa pilih satu, kayak gitu. Lalu, kalau kalian udah pilih nanti dan kalian keterima, Kalian bisa dapat akses gratis, oke, okay, selama satu tahun. Kayak gitu. Dan ini juga gue pernah bahas tentang, uh, apa namanya, materi yang diadakan oleh Kotpolitan. Ini materinya selalu relevan dengan industri IT, 
Oke, okay, waktu belajarnya tentunya fleksibel karena kalian yang ngatur waktu sendiri. Ini apa materinya udah disajikan ke kalian semua. Ada forum tanya jawabnya, ada meet up offline-nya juga seperti yang tadi gue bilang. Lalu di sini, oke, okay, materinya itu menurut gue selalu uh, apa namanya diupdate. Kayak gitu. Jadi nggak yang sekali bikin terus oh karena teknologi itu udah ber- berkembang pesat terus udah dibiarin gitu aja materinya nggak. Itu akan selalu diupdate. Itu yang gue suka dari uh, materi yang disajikan oleh teman-teman dari Code Politan. Oke, okay, tetapi ya tadi yang gue bilang, kalian hanya bisa pilih salah satu. Either front-end, jalur front-end React, atau Express.js untuk back-end gitu. Kalian pilih salah satu jalur mana yang kalian mau uh, tempuh gitu, front-end atau back-end. Oke, okay, lalu seperti yang gue bilang tadi, nih kalian akan dapat kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi internasional, sekali lagi, internasional dari Alibaba Cloud gitu. Kalian bisa pamerin ya kan ke teman-teman foto di history ya kan dipampang di LinkedIn, oke, okay? cakep banget menurut gua, keren banget gitu. Nah, selain itu, oke, okay, kalian juga bisa dapat sebuah certification tambahan yaitu sebagai Alibaba Cloud Associate. Itu singkatannya ACA ya. ACA Alibaba Cloud Associate. Ini cloud computing certificate juga by masih sama Alibaba Cloud kayak gitu. Jadi kalian bisa dapetin kedua certification ini, ini kalian pampang gitu kan di LinkedIn ini cakep banget menurut gua. Terus, oke, okay, nah ini dia nih. Oke. Okay. Kita kan senang ya barang-barang gratis ya. Jadi kalau kalian ikut program ini, kalian itu ada kesempatan untuk menangin Lucky Draw secara mingguan kayak gitu. Nah, nanti programnya sebenarnya agak beda ya, ada dua, ada special pass sama ada student pass. Jadi ini nanti ada sedikit ketentuan yang agak berbeda, nanti gue akan jelasin kayak gitu. Tapi pada dasarnya, oke okay, kalian bisa dapetin uh, kesempatan untuk menangin Lucky Draw, oke okay, undian mingguan secara mingguan. Kalau kalian ikut yang special pass, kalian dapat total hadiah sekitar 15 juta. Kalau yang student pass, ini total hadiahnya sekitar 10 juta. Nah, sekarang nanti gue mau dijelasin gitu bedanya special pass sama student pass itu apa. Oke, okay? let's scroll down. Oke, okay? uh, sebelumnya ini step by step proses aja. Kita apa namanya cepat aja. Ini cara daftarnya. Pertama itu kalian harus daftar akun dulu. Jadi nanti harus login ya atau gabung gitu. Kalau kalian belum punya uh, accountnya nanti akan diminta untuk bikin account. Terus nanti kalian daftar di program Dev Handle, terus pilih tipe yang tadi gue bilang, Special Pass dan Student Pass. Abis ini gue akan jelasin. Nah, abis itu kalian harus selesain setiap misi, ini adalah requirements. Setelah itu, menunggu verifikasi dulu, oke, okay, sampai maksimum kalau nggak salah 3 sampai, uh, ya 3 hari ya kalau nggak salah. Iya nih, 3, 3 kali 24 jam. Baru setelah itu kalian akan earn beasiswa kalian dan bisa mulai belajar. Nah, untuk kepesertaannya, buset sekarang udah, 2000, 249, 2000 lagi. 249 yang udah terima beasiswanya teman-teman. Oke, okay, jadi kalau kalian FOMO, oke, okay, dan tertarik banget, langsung aja daftar sekarang. Nah, oke, okay, sekarang gue mau jelasin sedikit tentang perbedaan tadi, special pass sama student pass. Oke, okay? sebenarnya kalian bisa baca aja di sini, tetapi gue mau highlight beberapa differences yang menurut gue perlu kalian ketahui. Kayak gitu. Kita mulai dari student pass dulu. Di sini, ini adalah pada dasarnya jalur mahasiswa. Jadi kalau kalian mau daftar, itu bisa secara mandiri ataupun kelompok, jadi bisa ramean, tinggal menggunakan kartu mahasiswa atau bukti dokumen lainnya, dan ini paling penting, tanpa menggunakan kartu debit atau kredit untuk program ini. Kayak gitu. Yang kalian dapetin benefitnya, oke, okay? Beasiswa kurs pilihan dari Code Politan selama satu tahun kalian bisa dapat akses terhadap itu. Terus di program kelas full stack, oke, okay, ini by Code Politan juga teman-teman, kalian akan dapetin kupon senilai satu setengah juta, satu juta lima ratus empat puluh ribu untuk lebih tepatnya. Terus tetap kalian akan dapetin program sertifikasi ACA Cloud Computing. Ini kalau kalian lupa, tinggal scroll ke atas yang ini nih, ACA Alibaba Cloud Associate Cloud Computing, oke, okay? tetap internationally certified kayak gitu. Nah, untuk lucky draw-nya, kalian itu setiap dua minggu sekali dengan total hadiah 10 juta rupiah. Tapi ingat, dua minggu sekali. Kayak gitu. Baru yang paling terakhir adalah meetup eksklusif untuk para peserta Dev Handle Batch 1. Ada door price-nya juga. Kayak gitu. Nah, sekarang gue mau jelasin tentang special pass yang menurut gue lebih recommended dan juga lebih direkomendasi oleh teman-teman dari program Dev Handle Code Politan. Oke? Okay? Pendaftarannya jujur. Oke, okay, sedikit lebih ribet. Karena pertama, kalian itu harus daftar dengan akun Alibaba Cloud. Oke, okay, jadi kalian harus register sebuah account di Alibaba Cloud. Lalu, oke, okay, kalian itu juga harus ngasih uh, payment credentials. Oke, okay, payment details. Oke, okay, jadi harus kasih debit atau credit card. Ataupun visa dan mastercard. Nah, untuk Alibaba Cloud ini, tenang aja. Walaupun kalian kasih memang payment details kalian. Tapi ada free tiernya. Oke, okay, jadi kalian nggak harus bayar. Oke, okay, ini gratis juga. 
Oke, okay, palingan kalian akan di charge uh, kayak sekitar 10 ribu gitu untuk konfirmasi doang, terus di refund biasanya. Oke, okay? jadi ini tetap free, ten- tenang. Ini kalian nggak akan kesedot gitu ya, debit atau kredit card-nya kayak gitu. Kecuali kalian salah pilih gitu, kalian beli barang di Alibaba Cloud, nah itu akan kesedot saldonya gitu. Tapi ada free tier-nya, oke okay, kalian pilih yang itu. Oke, okay, jangan uh, jangan sampai salah pilih. Nah, Benefitnya, walaupun ini lebih ribet gitu ya untuk pendaftarannya, benefit yang kalian dapatin itu jauh lebih banyak. Contohnya kayak tadi, beasiswa frontend sama beasiswa backend untuk React JS ataupun Express JS. Dan sertifikasi developer internasional tadi senilai totalnya itu sekitar 2,5 juta. Selain itu, kalian juga dapatin kupon, oke, okay, kelas full stack sama sebesar 1,5 juta, 1 juta 540 ribu. Terus ini yang... Pembedanya juga, kalian dapat reference letter langsung dari Code Politan. Terus, untuk sertifikasinya kan juga dapetin dari ACA Developer. Oke, ini beda ya. Ini ACA Cloud Computing, yang sebelah juga dapat ACA Developer. Terus, untuk kesempatan program Lucky Draw-nya, ini dilakukan secara satu minggu sekali, mingguan. Kalau yang di Student Pass ini dilakukan dua minggu sekali, kalau Lucky Draw yang si Special Pass ini dilakukan mingguan dengan hadiah total 15 juta rupiah kayak gitu. Beda. Kalau student pass 10 juta rupiah, di sini 15 juta rupiah. Terus kalian tetap akan dapetin meetup eksklusif oke okay, untuk para peserta Dev Handal Batch 1 yang ada door prize-nya juga. Tapi selain itu kalian juga dapetin chance untuk ikutin kompetisi awal di tahun 2025. Oke, okay, tapi ini lihat ada asterisknya, ada bintangnya. Oke, okay, ini harus di-confirm dulu. Ini ada on confirmation. Ada syarat dan ketentuan juga di bawah teman-teman, oke? Okay? Lalu Pool CV kalian, oke, okay, CV yang kalian submit itu nanti bisa dicek oleh headhunter atau perusahaan yang lagi nyari developer. Jadi kemungkinan kalian untuk dapetin pekerjaan itu jauh lebih tinggi kalau kalian ngambil yang special pass. Selain itu, untuk 30 orang doang, lihat ya ini ada 2 asterisk, for 30 persons only, kalian bisa dapetin Alibaba Cloud Credits sekitar 50 dolar. Teman-teman, percayalah itu amount yang luar biasa. 50 dolar tuh lumayan banget teman-teman. Itu kalian bisa sewa server terus bisa jalanin startup kecil di situ. Seriusan, gua nggak bohong. Oke, dulu waktu gua bikin program itu ya budgetnya sekitar kayak gini. Gitu 50 dolar untuk app kecil-kecilan. Apalagi kalau side project doang itu kalian bisa spin up server terus bisa berapa bulan tuh. Oke, dengan kredit yang diberikan ini 50 dolar ini. Oke. Nah, itu mungkin yang gua mau sedikit jelaskan tentang tadi special pass sama student pass-nya. Nah, Di bawah sini ada beberapa pro- pilihan program beasiswa yang kalian bisa dapetin tadi. True Special Pass ataupun Student Pass. Kalau Special Pass kalian akan dapetin yang tadi. Front End, React, dan Back End Express. Student Pass kalian akan dapetin program yang sedikit berbeda. Kayak gitu. Tidak uh, selengkap yang kalian dapetin dari Special Pass. Kayak contohnya di sini kalian hanya dapetin studi, studi kasusnya doang. Oke, okay? Tidak full module tentang uh, roadmapnya React, tetapi... study cases kayak gitu. Tapi menurut gua nggak kalah menarik juga. Karena kalau kita cek silabusnya ini kalian klik aja bisa langsung buka. Oke, okay, ini adalah yang studi kasus. Contoh aja kita ambil yang front end. Oke. Okay, nah, belajar React dari nol, kalian akan dapat materi kayak kayak gini nih. HTML, CSS, terus dapat framework, kalian akan belajar pakai Tailwind, JavaScript, DOM, terus banyak konsep-konsep JavaScript lainnya. Baru masuk ke React JS. Lalu ada beberapa study case juga nih kayak aplikasi split build. Oke. Okay, Abis itu ada tentang components dan bahkan apa more advanced stuff kayak misalkan hook effects and how to data fetch kayak gitu. Ada bahkan sedikit teori tentang React JS itu behind the scenes itu gimana cara kerjanya. Nah, kalau di yang tadi student pass, yang studi kasus, oke, okay, nggak kalah menarik juga, oke, okay, tapi memang gue harus akui tidak selengkap yang diberikan di uh, front end React JS yang di special pass kayak gitu. Karena akan tetap dapetin dasar HTML kayak gimana, CSS, frameworks, oke. Okay. Tapi di sini terbatas sampai di bootstrap 4 doang, nggak ada tailwind. Kalian tetap akan pelajarin JavaScript, oke. Okay. JavaScript DOM manipulation, asynchronous gitu. Tetap akan belajarin cara melakukan AJAX request, oke. Okay. Web APIs, ada beberapa konsep OOP juga di JavaScript. Tetap belajar React JS juga, sampai ke state management, oke. Okay. Tapi... Kalian lihat nggak selengkap yang tadi. Mungkin kayak misalkan pembuatan komponen, kayak yang lebih efektif seperti apa. Lalu untuk state, ada juga sebenarnya. State ada, tapi agak sedikit berbeda materinya. Lalu kayak tadi tentang components, tentang hooks, tentang how React works behind the scenes, itu kalian nggak dapetin 
kalau pakai yang student pass doang. Tapi menurut gua, oke, okay, ini honest review banget. Harusnya ini udah cukup juga untuk kalian. Ini materi yang cukup daging juga untuk kalian. Jadi jangan terlalu apa ya, merasa jiper juga. Oh, gua dapatnya yang student pass gitu. Gua gua apa namanya? cuma bisa dapetin yang student pass terus merasa kurang. Enggak, menurut gua ini udah cukup bagus juga. Oke, okay. apalagi kalian juga dapetin, oke, okay, kupon di kelas full stack. Dimana kalau kalian ke kelas full stack, itu juga banyak courses yang tersedia untuk kalian. Dan disitu juga sangat-sangat lengkap. Oke, okay. jadi kalian juga ingat nggak terbatas di, ya yang yang gue pilih cuma bisa ini doang. Enggak, ingat dapat apa namanya dapat kupon kelas full stack senilai 1,5 juta juga yang kalian bisa gunakan untuk beli course yang kalian pilih di situ. Kayak gitu, oke? Okay? Nah, ini gue mau jelasin sedikit juga tentang timeline programnya beasiswa ini. Oke, okay? seperti yang tadi gue sebut, 21 Juni itu kita start open registrationnya Dan dari situ udah mulai, oke? Okay? Udah mulai ada pengumuman lucky draw untuk special pass, terus nanti uh, special pass kedua dan lucky draw student pass ke satu. Karena kan uh, student pass kan dua minggu sekali, sedangkan kalau special pass itu seminggu sekali. Nah, ini udah, uh, apa namanya, udah berlangsung sebenarnya. Tapi kan sekarang tanggal 5 ya, 5 Juli, berarti kita tuh uh, udah sedih sampai di sini nih. Oke, okay, per gua nge-record video ini, kita udah sampai di sini. Oke, okay, pengumuman lucky draw-nya. Tenang aja kalau kalian baru daftar di mungkin minggu setelah uh, gua upload video ini, kalian tetap akan dapat kesempatan untuk oke okay, lucky draw special pass yang ketiga, terus lucky draw student pass yang kedua, dan special pass yang keempat. Dan yang menurut gua lebih penting lagi di tanggal 20 Juli, bakal ada meet up pertama. Oke, okay? Dev Handal 2024 untuk batch 1 ini. Kayak gitu. Ini yang menurut gua perlu di-highlight. Jadi jangan cuma fokus ke lucky draw doang ya, teman-teman ya. Oke. Okay? Menurut gua kalian ambil kesempatan di meet up ini untuk bertemu dengan teman-teman untuk expand network kalian. Siapa tahu membuka lebih banyak kesempatan untuk pekerjaan di kemudian hari gitu. Terus timeline lainnya, oke okay, ini kebanyakan juga uh, apa namanya? lucky draw. Nah, ini juga yang penting, di 24 Agustus, oke, okay, ini sekaligus penutupan pendaftaran, kalian juga akan dapetin kesempatan untuk meet up kedua untuk teman-teman yang udah register di Dev Handle 2024 Batch 1. So far, ingat yang udah terima basis obat Dev Handle di 2023 ya, tahun lalu, itu 24.000 yang daftar, 6.000 yang udah receive. Kalian bisa baca lebih banyak lagi tentang uh, apa namanya testimonisnya dari teman-teman yang udah ikutin. Kayak gitu, dan ini ada informasi lagi terkait media partners dan FAQ. Again, kalau kalian punya pertanyaan, coba cek dulu di sini. Siapa tahu udah kejawab daripada uh, apa namanya, udah kontak teman-teman admin dari Code Politan ataupun yang handle Dev Handle. Tapi pada dasarnya itu aja yang gue mau explain terkait program ini, teman-teman. Semoga ini uh, menarik untuk kalian. Oh ya, sedikit juga terkait. Uh, tadi pendaftarannya ini sebenarnya kalian tinggal klik aja kayak misalkan gue maunya ikutnya special pass ini gue klik kayak gitu terus nanti di sini gue sebenarnya udah register duluan ya teman-teman oke okay. jadi nanti kalian akan bikin untuk special pass dua akun oke okay. yang pertama adalah akun untuk dev handal ini nanti akan ada button loginnya juga kan kalian bisa login dan register kalau misalkan belum pernah bikin akunnya lalu nanti kalian pilih kepeserta kepesertaannya gitu dan ini hanya bisa sekali dipilih Oke, okay, mau pilih yang special pass atau pilih yang student pass gitu. Nah, kalau gue pilih yang special pass, ini gue tinggal klik, terus gue submit, kayak gini. Oke, okay, nah sekarang gue udah terdaftar oke okay, sebagai registran untuk Dev Handal, oke okay, Dev Handal 2024 batch 1 ini, untuk bagian special pass. Lihat di sini ada batch special pass, oke. Okay. Nah, kalian bisa lihat juga total pesertanya sekarang berapa, dan sisa kuotanya itu berapa. Terus ada juga countdown ke... Uh, end dari programnya, oke okay, untuk uh, pendaftaran programnya, sama ada juga beberapa uh, apa namanya informasi terkait lucky drawnya, kayak gitu. Nah di sini adalah mission sekalian yang di bawah ini. Tugas yang kalian harus lakukan adalah hal-hal ini, lengkapi data diri, kayak gitu. Nah di sini khusus untuk uh, apa namanya special pass, ini gue tunjukin yang special pass ya bukan student pass karena ini lebih ribet dikit. Di sini, oke okay, kalian harus register akun Alibaba Cloud dulu. Kayak gitu. Jadi di sini kalian bisa buat akun. Oke, kalian buka di sini langsung masuk ke Alibaba Cloud. Oke, kalian bisa register. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan, ini sorry banget internet gue rada lemot jadi apa namanya nggak kebuka. Oh, eh ini nih udah kebuka. Oke, kalian nanti bisa pilih yang individual account terus nanti uh, kalian lihat juga di sini kita bisa dapetin free trial. Oke, nggak harus bayar kok. 
tapi tetap masukin payment details aja. Tapi kalau kalian merasa kesulitan untuk bikin account-nya untuk si uh, Alibaba Cloud ini, ada video panduan juga teman-teman. Oke, okay, video panduan untuk bikin akun special pass. Nah, ini uh, kalian bisa nonton aja di sini. Oke, okay, ini cara daftar akun Alibaba Cloud special pass gitu dan cara kalian nanti konekin ke account kalian di sini. Which is pada dasarnya hanya ngasih Alibaba Uh, account ID kalian, terus nanti kalian disuruh screenshot dan lain-lain. Semuanya informasinya sudah tertera di sini, udah ada di tutorial ini. Pendaftaran akun Alibaba Cloud Special Pass. Jadi kalau kalian mengalami apa ya uh, kesulitan, oke, okay, nonton aja video ini. Abis itu nanti kalian akan di guide untuk cara bikin uh, accountnya, oke, okay, khususnya untuk bagian Special Pass ini, kayak gitu. Nah ini ada beberapa juga notes terkait uh, paymentnya, oke. Okay. Kalian bisa gunakan kredit card, oke, okay, ataupun debit card. Jadi kalau misalkan nggak punya kredit card, kalian bisa pakai debit card yang fisik ya, berlogo Visa atau Mastercard, kayak misalkan BCA, Mandiri, atau Genius, itu yang gue pakai, atau jago fisik, atau bank lainnya, gitu. Nah, pastiin juga untuk debit online dan transaksi internasional itu harus aktif, karena kalau kalian punya, uh, apa namanya, mobile banking, itu kalian harus aktifin dulu, supaya bisa uh, transaksi online dan transaksi internasional, Kayak gitu. Make sure itu aktif, oke, okay, baru nanti lakukan pendaftarannya. Terus, saldonya ini minimal 100 ribu, tapi, oke, okay, ini bukan, apa namanya, mau bayar 100 ribu ya, enggak, oke. Okay. Di sini hanya untuk verifikasi. Oke, okay, akan ada verifikasi seperti yang udah gue sebut juga di awal tadi, oke, okay, di mana dia akan simulasiin kredit dan debit sebesar 1 USD ternyata. Oke, okay, jadi sekitar berapa, 16-17 ribu. Dan tenang aja bakal dikembalikan ke saldo kamu setelah beberapa jam setelah itu. Ini hanya untuk make sure oke okay, bahwa uh, kredit atau debit card kalian itu valid atau tidak. Kayak gitu doang. Oke, okay? tetap completely free. Terus kalian bisa free uh, claim ECS satu tahun untuk user Alibaba Cloud sesuai dengan panduan video yang ada di sini. Kayak gitu. Oke, okay? setelah semuanya itu udah done, oke okay, kalian bisa ikutin uh, isi semua informasinya. Terus kalian bisa selesain juga misi dari ECS Lab dan sertifikasinya. Setelah itu kalian juga bisa lampirin portfolio kalian kayak gitu atau bahkan bisa sampai publish artikel untuk uh, dalam bentuk blog ataupun video TikTok. Tapi untuk 3 dan 4 ini uh, opsional. Jadi bisa kalian lakukan atau enggak. Tapi gua sangat rekomen untuk kalian lakukan. Oke, okay? lampirkan portfolio kalian, bikin portfolio, oke. Okay? Habis itu publish juga di sosmed terkait uh, experience kalian. Kayak gitu, boleh dalam bentuk blog ataupun TikTok, itu akan sangat membantu uh, personal branding kalian. Kayak gitu. Oke, okay, palingan itu doang teman-teman yang bisa gue share terkait program ini. Semoga ya program yang gue share ini bisa membantu kalian ya, meraih cita-cita kalian mungkin jadi seorang software developer gitu. Semoga yang gue share ini helpful untuk kalian dan bisa membantu kalian, oke, okay, untuk ya karir dan masa depan kalian. Kayak gitu. Oke, okay, palingan itu aja yang gue mau share. Again, Thank you so much udah nonton video ini dan nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you guys there. Bye-bye.